வணக்கம் சாப்பாட்டு பிரியர்களே இது நம்ம பழைய சுரு பச்சை மிளகா தாங்க இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா கோவக்காலை எப்படி வத்தல் பண்ணுறதுன்னு தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நம்ம வீடியோஸ்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வீடியோஸை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்களா இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கோவக்காய் வத்தல் பண்ணுறதுக்கு நான் அஞ்சு கிலோ கோவக்காய் வந்து எடுத்திருக்கேன் கோவக்காய் வந்து தண்ணியில் நல்லா கழுவிட்டு க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் கோவக்கா வத்தல் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி கோவக்காய் வந்து பழுத்துருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு நல்லா இருக்காது கோவக்காய் வாங்க மோஸ்ட்லேயே நல்லா காயாக பார்த்து வாங்கிக்கோங்க காய் தான் நம்மளுக்கு வத்தல் போடுறதுக்கு நல்லா இருக்கும் இப்போ க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்க கோவக்காய் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ரவுண்டாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் காயை வந்து நம்ம எல்லாத்தையும் ஒரே சைஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் கோவக்கா கட் பண்ண முசில் கொஞ்சம் பெருசு பெருசாக கட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் வெயிலில் காய வச்சு எடுக்கும் போதுலாம் நம்மளுக்கு சரியாக இருக்கும் இந்த சைஸுக்கு இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம எல்லா கோவக்காயும் கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு கோவக்காய் எல்லாத்தையும் நம்ம ஒரே சைஸாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம் இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் வந்து தண்ணி கொதிக்க வச்சு எடுத்துருக்கோம் அதில் வந்து ரெண்டு கை அளவு வந்து உப்பு சேர்த்துக்க போகிறோம் நான் அஞ்சு கிலோ கோவக்காய் எடுத்துருக்கனால இந்த அளவு உப்பு சேர்க்குறேன் நீங்கள் எவ்வளோ கோவக்காய் எடுக்கிறீங்களோ அதுக்கேற்றாப்பில் வந்து உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ கொதிக்க வச்சுருக்க தண்ணியில் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்க கோவக்காய் எல்லாத்தையும் நம்ம சேர்த்துட போகிறோம் கோவக்காவை வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப வேக வைக்கக்கூடாது கோவக்காய் வந்து சும்மா ஒரு ரெண்டு கொதி மட்டும் கொதிக்க வச்சு நம்ம இறக்கிற போகிறோம் இப்போ காய் வந்து நல்லா ரெண்டு கொதி கொதிச்சிருச்சு காயோட கலரும் நம்மளுக்கு நல்லா மாறி இருக்கு பாருங்க வத்தல் போடுறதுக்கு காய் வந்து நல்லா கொலைய வேக வச்சிட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு வத்தல் சரியாகவே வராது இந்த மாதிரி வந்து அரை வேக்காட்டிலே நம்ம எடுத்தாதான் நம்மளுக்கு வந்து வத்தல் வந்து நல்லா வரும் இப்போ வந்து கேஸ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இறக்கிடலாம் இப்போ வேக வச்சுருக்க கோவக்காவை வந்து நல்லா வடிகட்டிட்டு தண்ணியெல்லாம் நல்லா வடிய விட்டு எடுத்து வச்சுக்கணும் இப்போ காயை வந்து நான் வந்து வெயிலில் இந்த மாதிரி பரவலாக காய வச்சுருக்கேன் நம்மளுக்கு ரெண்டுலேருந்து மூணுனா வந்து நல்லா காயணும் காஞ்சாதான் நம்மளுக்கு வத்தல் வந்து நம்மளுக்கு நல்லா இருக்கும் இப்போ நம்ம வத்தல் போன போதில் காய் வந்து இந்த மாதிரி ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டிக்கிட்டு இருந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் தனித்தனியாக இந்த மாதிரி பிரித்து விட்டு போடுங்க அப்போ தான் நம்மளுக்கு வத்தல் வந்து வேமா காயும் இப்போ பாருங்கள் நம்மளுக்கு வத்தல் வந்து நல்லா காஞ்சிடுச்சு பாருங்கள் நான் மூணுனா வந்து வீட்டில் வந்து நல்லா காய வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் வத்தல் நம்மளுக்கு நல்லா காஞ்சிருச்சு வத்தலை வந்து நல்லா வெயிலில் காய வச்சு எடுத்து வச்சுக்கிட்டோன்னா நம்மளுக்கு வந்து அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் வந்து கெட்டே போகாது நல்லா இருக்கும் இப்போ வத்தலை வந்து நல்லா காய வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த வத்தலை வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ஏர்டேட்டான டப்பாவில் போட்டு எடுத்து வச்சுட்டோம்னா நம்மளுக்கு வத்தல் எத்தனை ஆனாலும் நம்மளுக்கு கிடவே கிடாது இப்போ வத்தலை வந்து நம்ம எப்படி பொறிக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ வத்தல் வறுக்கிறதுக்கு கடாயில் வந்து கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிருக்கோம் எண்ணெய் சூடானோன்னே அடுப்பை வந்து ஸ்லோ பண்ணிவிட்டு வத்தல் வந்து சேர்த்துக்கோங்க இல்லாட்டி வத்தல் வந்து வேகமாக கரிஞ்சிரும் கோவக்கா வத்தல் வறுக்க மசில் பார்த்து கவனமாக வறுத்துக்கோங்க ஏன்னா கோவக்கா வத்தல் வறுக்க மசிலா கொஞ்சம் படபடனு தெரிக்கும் ஆனால் வறுக்க மசிலா பார்த்து கவனமாக வறுத்து எடுத்துக்கோங்க இப்போ கோவக்காவில் வந்து எப்படி வத்தல் செய்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்தோம் கோவக்கா வேக வைக்கும் போதுலேயும் நம்ம உப்பு சேர்த்து தான் வேக வச்சுருக்கோம் அதனால் வத்தல் வறுத்த பிறகு தனியாக உப்பு சேர்க்க தேவையில்லை காரம் வேணும்னு நினைக்கிறவங்க வத்தல் வறுத்த பிறகு தனி மிளகாத்தூள் இல்லாட்டி பெப்பர் தூள் சேர்த்துக்கலாம் இதே மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துன்னு சொல்லி உங்களோட கருத்துக்களை வந்து எங்களுக்கு மறக்காமல் தெரியப்படுத்துங்க